բարև ձեզ սիրելի դպրոցականներ, ես գայան է արշակյան բաղրամյանն եմ։ Հերավար դասընթացի շորջանակներում այսօր զրուցելու ենք բանաստեղծուհի Մարո Մարկարյանի և նրա մի շատ կողտրիկ բանաստեղծության մասին։ Այս տարիքում դուք սա այլ կերպ կարող եք ընկալել, իսկ երբ մեծանակ բոլորովին այլ։ Հիմա խոսենք Մարոմ Արկարյանի կենսագրության մասին ու դուք կհասկանակ, թե ես ինչ նկատի ունեի։ Դուք ծանոտ եք բան որը ծնվել է Վրաստանի մարնեուլի շրջանի շուլավեր գյուղում, որը հիմա կոչվում է շահումյան։ Սա մարում արկարյանի ծնընդավայրն է, նախգինում և հիմա որը դարձել է շահումյան, ստեպան շահումյանի անունով։ Սիրելի երեխաներ, Հիմա հասկացակ ինչու եմ ասում, սիրանյութից ինչ շաղախեցիր։ Այսինքն բանաստեղծուհում սիրով են սպասել, շատ սիրով, բայց երբ ծնվել է, մայրը հերացել է նրանից։ Տարիներ հետո երբ բանաստեղծուհի է դարձե� Ինքը դարձավ բանաստեղծուհի, իսկ եղպայրը նշանավոր գիտնական աստղագետ։ Այսօր նրանք թաղված են բյուրականի աստղադիտարանի հարևանությամբ։ Մարու Մարկարյանը իր ծնընդավայրում է հաճախել դպրոց, իսկ Եվ հետո ուսանողական տարիներին ավելի շատացրել է բանաստեղծությունների կանակը, հետո սկսել է ժողովածուներ տպագրել և ժողովածուների կանակը բանաստեղծական նրա տաղանդը, ակտիվությունը ստեղծագործական կյանքի, � բանաստեղծությունների ժողովացու, լիրիկական լուսաբաց, լծված լրություն, սրանք այն բանաստեղծություններն են, որոնց հիմնական թեման, կարևոր կերպարը մարդն է երեխաններ, մարդը, որը սիրում է բնությունը հայրենիքը։ Այսինքն ինչպես բոլոր բանաստեղծություններում, Մարո Մարկարյանի բանաստեղծությունում եվս կարևոր է մարդկային փոխարաբերությունը, կարևոր է սերը, որով նա պիտի շրջապատի աշխարը և աշխարը շրջապատվ Նա տարիներ շարունակ յուրում կալվել է արտասահմանում ապրող մեր հայրինակիցների, բայց երբեք չի գայթակղվել այն տեղ ապրելում առաջարկներով, նա շատ սիրում էր իր հայրենիքը, միշտ վերադարձել է, անգամ դժվար գրական երեկոներ են կազմակերպել, ձեզ արդեն ծանոտ համուսահյանը, պարույր սևակը, հրանդ մաթևոսյանը և շատ այլ գրողներ, նա ջերմ հարաբերություններ է պահպանել ժամանակի բոլոր գրողների հետ։ Մարո Մարկարյանը մ Սիրելիներս այդ բանաստեղծությունը վերնագիր չունի և դուք ինքներըտ պիտի ինդրեք վերնագիրը, տեսնենք թե որ բանաստեղծությունն է սա և ինչ է իրենից ներկայացնում։ Ես կարծում եմ, որ այս բանաստեղծու� 
Ես այս պահինել մտմտում եմ այսպես երաշտություն, հետաքրքիր է, որ մեղեդին հարմար կլինի այս բանաստեղծությանը, որ կարողանա կորորոցային երկել և փոքրիքները կնեն։ Իհարկե դուք դեղ երեխաներ չունեք, բայց կարող եք մտածել երաշտության մասին եւ այդ օրորոցայինը ներկայացնել տատիկին։ Վստահ եղեք, եթե մի բան էլ այն չեղավ, տատիկները հաստատ կհավանեն ձեր օրորոցայինը։ Դե ինչ, սկսենք բանաստեղծությունն ընթերցել, վերլուծել ու դուք էլ գուցե ձեզ համար օրորոցային չէ, դուք ինքներ էլ կվերլուծեք ու կհասկանաք, թե այս բանաստեղծությունը ինչի մասին է եւ ինչպես կարելի այն ներկայացնել։ Եվ այսպես այդ քամին է քո պատուհանի տակ մի կանաչ կարմիր երկ է հորինում դու ընկնդրիր միայն ու քնիր քնիր ես կարծում եմ որ բալիկը parkel է քնելու մայրը նրան հանգստացնում է բանաստեղծուհին քամու ձայնը համեմատում է գեղեցիկ երկի հետ կարմիր կանաչ այսինքն զվարդ պայծառ գեղեցիկ որ երեխայի երազներն են զվարդ ու պայծառ լինեն կարմիր ու կանաչ լինեն Եվ հեղինակը ինչ է ասում շարունակում է գնաց հրթիրը երկնուղիներով նոր մոլորակներ ու երջանկության աստղե ճամփաներ փնտրելու համար այդ կարոտներն են մեր անճանապար դուք երազների գիրքը երբ եք ընկնում սիրելի երեխաներ քնելուց առաջ չէ գիշերային լրության ու մտության մեջ երբ ինքները ձեզ հետ մենակ եք մեր մտահորիզոնը հեղինակը նմանեցրել է այսպես անց այրած իր տեզերքի, որտեղ կարող է թափառել մեր միտքը, հրթիռի նման գնալ, այսպես որոնումների մեջ ընկնել եւ գնալ այն ճանապարով, որը մենք ենք ուզում։ Իրականում այդ ճանապարը գտնելը մեզ համար հնարավոր չէ, բայց երազներում մենք կարող ենք հաղթահարել այդ ճանապարը, եւ որքան երազենք ու մտածենք այդ անհաղթահարելի ճանապարների մասին, այնքան դրանք մեզ համար ավելի հաղթահարելի կդառնան։ Մենք կմտածենք նաեւ թե ինչպես կարող են հաղթահարել այդ ճանապարները եւ բանաստեղծուհին ինչ է ասում այդ կարոտներն են մեր անճանապար մշուշների մեջ ելք են որոնում կգտնեն անշուշտ քնիր քնիր ինչ եք կարծում արդյոք բանաստեղծուհու ամենածանը կարոտը մոր նկատմամբ նրա կարոտը անընդհատ փնտրտուկների մեջ է գցում բանաստեղծուհու միտքը Եվ միշտ մտածում է, երազում է, որ գոն է մեկ օր, մեկ օր մայրիկի գորովանքն ու գուրգուրանքը վայելած լիներ։ Եվ նրա մտքի ճանապարները թափառում են հենց այդ կարոտների ճանապարով։ Նա գուցե հենց մտքում իր մտապատկերում լցնում է այդ կարոտը եւ փարատում այն։ Իսկ դուք սիրելի երեխաներ, քնելուց առաջ մտածել եք, որտեղ են թափառում ձեր մտքերը։ Ուր են գնում հրթիռի նման, ինչ ճանապարհներ են փնտրում եւ փնտրում են արդյոք, իսկ եթե փնտրում են, վստահ եղեք, անպայման կգտնեն։ Այստեղ նկարեն տրված դուք տեսնում եք, որ երեխաները իրենք տեզերքի մեջ են, անծայրած իր տեզերքի մեջ եւ իրենք անընդհատ այդ տեզերքում փնտրտուկների մեջ են։ Չէ որ երեխաները անընդհատ հարցեր ունեն եւ այդ հարցերի պատասխանները լսելու մեծ ցանկություն ունեն եւ մեծերի հետ նրանք անընդհատ խոսում են իրենց հարցերի պատասխանների մասին։ Փորձեք դուք ձեր երազներում գտնել այդ հարցերի պատասխանները, որ հետո այդ երազները իրականություն դարձնեք կյանքում։ Եվ այսպես սիրելիներս ես կարծում եմ, դուք ինքներդ էլ հասկացաք, որ բանաստեղծություն մեղեդի է պահանջում։ Եվ վերնագիր, փորձեք ընտրել այդ վերնագիրը եւ փորձեք ընտրել որևէ մեղեդի։ Բացի այս առաջադրանքից, դուք ունեք հետաքրքիր մի առաջադրանք եւս։ Ապա տեսնենք, որն է ձեր առաջադրանքը լինելու։ Բարային աշխատանք եք կատարելու։ Գրել քամի, պատուհան, կարմիր, մշուշ, քնել բարերի հոմանիշները։ Սիրելիներս, ես երկուսն եմ ընտրել, մնացածը թողել եմ ձեզ։ Այս երկուսով ես կփորձեմ օգնել ձեզ։ Քամի նշանակում է հովի, սյուկ, իհարկե երբ իմաստը սաստկացնենք, կարող ենք նաև փոթորիկ գրել։ Պատուհան լուսամոտ, ձեզ համար շատ հեշտ տարբերակ, բայց դուք կարող եք բառարանից օգտվելով նաև գրել մնացած բառերի հոմանիշները։ Անցանք հաջորդ առաջադրանքին։ Գտնել ճանապար բառի մեկ հոմանիշ, գործածել նախադասությունների մեջ։ Ես գտել եմ հոմանիշը ուղի օրինակ, դուք կարող եք ավելացնել արահետ, բավիղ, շավիղ, առաթուր, այսինքն կարող եք տարբեր հոմանիշներ ավելացնել։ 
բայց նախադասությունը թողել եմ ձեզ սիրելիներս, նախադասությունը կկազմեք ինքնուրույն, գրել կնել, նոր, գնալ, գտնել և ելք բարերի հականիշները։ Ես գտել եմ երկուսինը, կնել, արդնանալ, նոր, հին, մնացա� Այս բարերի արմատներով կազմել ուրիշ բարեր։ Սիրելիներս, դուք բարի կազմությունը անցնելու եք եկող տարի։ Բայց չեր խանգարի ձեզ, որ դուք իմանայիք, որ հրդիր բարը որինակ կազմված է հուր և թիր արմատներ Հիշում եք չէ թրչում բարն էլ հնչունապոխության ժամանակ մենք սրան մասին խոսել ենք, որ ենթարկում է պոխոխության շեշտի ծրգվելու հետևանքով։ Բայց ինչպես տեսակ այստեղ թիրը հնչունապոխության չէ Մենք հիմա պետք է արմատով կազմենք բարը և աստխացաղիկ բարը ձեզ այս տարվա դասերից հայտնի է նաև աստխամանուկը։ Կարծում եմ հիշեցի կարդեն ճիշտը։ Սիրելի երեխաներ, կարծում եմ առաջադրանքները հ Եվ մյուս առաջադրանքը գրել շարադրանք, եթե թրչել կարող անայի։ Դուք նկարը հիշում եք, ես փոքրիքների պատկերներ էի նկարում զետեղել, 